Alô, bem-vindos a mais um episódio do Melba Podcast na temporada Excelência Profissional e Liderança, onde nós estamos a falar sobre tudo o que tem a ver com profissão, liderança e carreira. Hoje nós temos um episódio super, mas super importante que muitas das vezes não falamos o suficiente, mas faz toda a diferença nas nossas carreiras profissionais. Comunicação poderosa e eficaz. Através da comunicação eficaz e poderosa, muitas portas podem se abrir para cada um de nós. Então vamos mais a fundo, tudo sobre comunicação. Vamos começar a abordar aquilo que são os fundamentos da comunicação eficaz. Mas para ir, antes de irmos mais a fundo, é importante nós nos percebermos sobre o que, que constitui uma comunicação eficaz. Número 1. Um, clareza. A clareza é a base da comunicação. Quanto mais claro e direto tu fores, mais eficaz a tua comunicação se torna. Número 2, empatia, empatia, empatia. Tem um papel crucial. Onde tu consegues te pôr no lugar do outro quando tu comunicas. Onde tu consideras o lugar do outro assim que tu comunicas. É algo crucial quando nós falamos sobre comunicação eficaz. Escuta ativa. Ouvir para perceber, não ouvir para responder. Muitas pessoas quando estão a ouvir, estão a ouvir preparados para responder, preparados para defender. Não, ouve de maneira genuína, com atenção, perguntando de maneira que mostra que estás interessado, que estás a ouvir aquela pessoa. Então, este episódio hoje vai ser um episódio muito, mas muito prático, onde vamos falar em detalhes e eu vou vos dar exemplos claros que vocês podem usar no vosso dia a dia, no ambiente de trabalho, ok? Então, eu vou vos dar um exemplo claro do que é uma comunicação clara. Vamos usar para, para este exemplo alguém, um colaborador que se chama João. Ele lidera uma equipe de projetos, ok? E durante a reunião, eles tiveram uma reunião para ver todos os projetos, para falar de novos projetos e o João, naquele momento, ele comunicou-se de maneira clara, ele deu instruções detalhadas sobre aquilo que a equipe tinha que fazer. Ele deu exemplos concretos sobre aquilo que a equipe devia fazer, como a equipe devia fazer. Ele garantiu que a equipe entendeu. Ele fez perguntas para testar o entendimento da equipe sobre a tarefa que estava lá. Isto é comunicação clara. Ok? Agora, imagina que o João não tivesse comunicado de maneira clara. Isso, segui, isso seria ele chegar na reunião com a sua equipa, dar instruções que são vagas e ambíguas. Instruções que não, não, não têm detalhes, instruções que não têm clareza. Imagina que ele chega lá e ele diz algo assim. Vamos começar a trabalhar no projeto e todos devem fazer a sua parte. O que, que isso significa? Vamos começar a trabalhar no projeto, ok. E todos devem fazer a sua parte, ok. Será que todos sabem qual é a sua parte? Será que todos têm clareza sobre neste projeto qual é a sua parte? Será que as pessoas têm clareza sobre qual é o projeto? Então, esta comunicação desta forma não foi clara, porque ele não, não, ele não foi mais a fundo, ele não deu mais detalhes e ele não avaliou a compreensão e o conforto da equipe sobre a tarefa que estava à frente deles. Agora, vou-vos dar um outro exemplo com a comunicação com empatia. O que, que significa comunicar com empatia? Ah, imagina ter uma situação, e agora já não estamos no João, eu vou trazer uma outra. Um, uma, um, um outro exemplo imagina que tem uma situação de conflito no lugar com um colega de trabalho imagina que tu ouviste com muita preocupação, tu fizeste perguntas, tu querias saber essa pessoa veio reclamar, eu estou a passar por essa situação, ou porque o meu chefe ou porque o meu colega ou meu marido, minha esposa seja lá o que foi, a pessoa está a se expressar a pessoa está a dizer tudo que aquela pessoa passou ou está a passar com o que, que significa ter comunicação com empatia? Eu vou vos dar um exemplo do que, que tu, o que, que significa isso. Imagina tu dizer já algo como Eu entendo que tu estás frustrado com a situação. Eu valorizo a tua perspectiva. Vamos trabalhar juntos para encontrar uma solução que funciona para ambos. Ok? 
Então, se um colaborador teu vem para ti e diz que isto não está a funcionar, eu tenho muito trabalho, tudo está em mim, vocês não me percebem, quando tu respondes desta maneira, tu não estás a desconsiderar o sentimento da pessoa. Tu não estás a desconsiderar a preocupação da pessoa. Tu estás a valorizar está já a valorizar a perspectiva, o sentimento. eu percebo, entendo, no entanto, vamos tentar encontrar um meio termo. Isto é comunicação com empatia e é muito, mas muito importante líderes, líderes de equipes, líderes de pessoas, vocês devem se comunicar com empatia, vocês devem se pôr no lugar. É possível comunicar com empatia, mas de maneira dura, é possível, é possível corrigir com empatia, é possível dar direção com empatia. Mas é muito, mas muito importante. Também entre colegas, é importante vocês terem empatia um pelos outros. Se calhar um dos teus colegas, nesta semana em específico, não desempenhou como devia desempenhar e se calhar por causa disso tu ficaste com muito trabalho. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Tu sabes o que esse colega está a passar? Sabes que se calhar esse colega está a passar por alguma dificuldade de saúde? Se calhar esse colega está a passar alguma dificuldade na sua casa? Tu não sabes. Então comunica, olha, um, tenho estado a ver esta semana, tenho estado distraído e por causa da tua distração, eu tenho estado a pegar muito do trabalho, alguma coisa que eu possa ajudar? Tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar? Para que tu possas se tornar mais produtivo? Alguma coisa se passa contigo? Como é que eu posso te ajudar? Vocês estão a perceber a parte da empatia. Então, isso é muito, mas muito importante. Agora, eu vou vos dar um exemplo de comunicação não clara e que tem falta de empatia. Imagina que estás nesta situação do conflito e tu, nesta situação, tu comunicaste sem empatia. Imagina a pessoa vem para ti, ou tu vais, ou o teu colaborador vai para ti e te diz que está nesta situação, muito trabalho, tu diz, epá, eu não quero saber, as coisas têm que acontecer, tens que entregar, estamos todos sob pressão, encontra uma maneira, faz o que tu tens que fazer, mas tu tens que me entregar este projeto. Tu em nenhum momento consideraste os sentimentos e a perspectiva daquela pessoa. Se estava errado ou não estava errada, não é o que importa aqui. O que importa é pelo menos considera percebe, demonstra interesse naquilo e depois tu já pode dizer, ok, mesmo assim os projetos devem ser entregues, nós temos que fechar isto, vamos ver como é que nós podemos fazer e como eu posso te ajudar. Não simplesmente dizer, eu não quero saber, faz o que tu tens que fazer, não mistura em casa, o que acontece em casa, não traz para serviço, começa a misturar muitas coisas. Essa é uma comunicação não clara e não tem empatia. E onde é que vem a falta de clareza nessa comunicação? Tu nem estás a ajudar em dar clareza sobre o que a pessoa pode fazer. Se a pessoa veio até a ti a expressar uma situação, aquela pessoa está a pedir ajuda. Aquela pessoa está a pedir clareza. O teu papel é de liderar e dar direção àquela pessoa. Ok, como é que tu podes fazer? Como é que tu podes resolver? Como é que tu podes agir? Então, este é um exemplo de como é que muitas das vezes nós nos comunicamos de maneira não clara e sem empatia. Agora vamos falar sobre algo que todos nós encaramos no mundo de, de trabalho, da nossa carreira, que é a comunicação de feedback, onde estão-nos a dar feedback. E muitas das vezes estas, estas comunicações deviam ser as comunicações mais poderosas, as comunicações que têm mais impacto e trazem mudanças. Mas hoje em dia, porque está a ser feito de maneira errada, a comunicação não está correta, os resultados que devíamos ter destes tipos de encontros, nós não estamos a ter. Então, é por isso que nós, eu vou estar a dar aqui algum exemplo sobre como é que nós podemos praticar a escuta ativa no recebimento de feedback. Quando nós falamos de escuta ativa, lembra-te que eu disse que muitas das pessoas ouvem para responder, ouvem para defender, não ouvem para perceber. Então, é importante nós praticarmos a escuta ativa durante o recebimento de feedback. Vamos considerar a Maria, que trabalha numa equipa e ela recebeu feedback do seu supervisor sobre uma apresentação que ela fez, ok? E a Maria, ela praticou a escuta ativa e eu vou vos dizer como. Ela fez perguntas claras para entender melhor o feedback. E quais foram as perguntas que ela fez? Desculpa, pode me dar um bocadinho de contexto Pode me dar um exemplo específico de onde eu posso melhorar na minha apresentação? 
escuta ativa. Quando ela estava a ouvir o feedback do seu gestor, ela percebeu que, ok, aqui provavelmente eu falhei nas minhas apresentações, ok, não fiz bem, ok. Eu quero entender exatamente, especificamente o que, que eu falhei, ok? Ela conseguiu olhar para ele, ela não sentiu-se intimidada, ela não sentiu-se atacada. Um erro comum que nós fazemos é que quando estamos a receber feedback, nós nos sentimos atacados. Nós nos sentimos, parece que as pessoas estão nos a diminuir, nos sentimos intimidados. Não! Sabes que mesmo se a pessoa teve a intenção de te atacar, a tua resposta vai desarmar aquela pessoa. As tuas perguntas podem desarmar aquelas pessoas. Por mais que a pessoa veio para lá com essa, com essa intencionalidade, a pessoa vai sair de lá de maneira completamente de diferente, dependendo de como tu respondes, dependendo das perguntas que tu fazes de acordo com a tua escuta ativa. A Maria, durante o processo, ela não interrompeu o seu gestor, ela não tentou se justificar, ela não tentou se explicar, ela ouviu, ouviu, tomou notas, ouviu, ouviu e depois ela simplesmente fez perguntas para que ela pudesse entender melhor o feedback. Mas uma coisa que ela disse, eu recebo o feedback, imagina que tu tens uma situação de receber o feedback, mas tu não, não, não acreditas, tu não, não achas que tu és assim ou que tu fizeste isso. Tu podes dizer, eu recebi o feedback, embora em várias situações eu não sinto que isso seja verdade, mas porque esse feedback tem estado a vir de maneira constante, eu acredito que exista algo que eu devo melhorar. Eu vou pedir a sua ajuda para me ajudar a melhorar. Quando eu estiver a fazer isso, quando eu estiver a fazer de maneira errada, eu lhe dou a permissão de me corrigir. Ou eu lhe dou a permissão de a, a vir até a mim e dizer, olha Maria, tu estás a fazer de novo. Porque verdadeiramente eu não consigo ver. E por causa disto, provavelmente eu não consiga mudar sozinha. Vocês estão a ver como... O rumo dessa conversa muda. O rumo dessa, o ambiente dessa conversa muda completamente por causa da atitude, por causa da ação e por causa da escuta ativa por parte do colaborador. Ok. Agora vamos para uma outra componente que é a escuta ativa durante reuniões de equipa. E eu gostaria de falar com as pessoas que lideram as reuniões. Pode ser o líder, pode ser alguém que te delegaram para liderar uma reunião. Como é que tu, durante este processo, praticas a escuta ativa? Imagina que tu fizeste a agenda da reunião, enviaste para todo mundo. Durante o período onde as pessoas estão a apresentar, tu praticas a escuta ativa, assegurando que no momento que aquela pessoa está a falar, tu demonstras interesse. Hum, ok, sim, faz sentido. Uau, ah é, foi isso que aconteceu? Hum, ok. Durante o período que essa pessoa está a apresentar, tu tens que demonstrar interesse. Tu tens que demonstrar que estás a ouvir. A prática de que alguém está a falar e pessoas estão no laptop ou estão no telefone, não estás a ouvir, isso não ajuda. Por quê? Porque a pessoa sente que tu não estás a ouvir. A pessoa sente que tu não estás interessado ou interessada naquilo que a pessoa está a dizer. Então, pratica a escuta ativa. Não interrompe as pessoas quando estiverem a apresentar. A não ser que, durante o período, quando a reunião iniciou, foi feita a pergunta, a pessoa que está a apresentar, durante a tua apresentação, queres para nós fazermos as perguntas? Quando, no, quando estiveres, durante o período da tua apresentação, ou queres que nós façamos as perguntas depois de terminares a tua apresentação? Deixa que a pessoa escolha. Há pessoas que, se tu interromperes durante a apresentação, essa pessoa perde o foco. Essa pessoa depois começa a ficar ansiosa, já perde o rumo. Existem pessoas que gostam até, preferem que tu faças as perguntas durante a apresentação. Deixa que a pessoa que esteja a apresentar faça essa escolha. Se a pessoa disser faz-me perguntas depois, ouve até o fim, anota as tuas perguntas e depois faz as perguntas. Isto é praticar a escuta ativa durante o processo de comunicação. E durante este período, depois da pessoa terminar, mesmo quando for a fazer perguntas, faz perguntas que sejam construtivas, perguntas que por mais que aquela... Imagina que foi uma apresentação muito difícil, muito complicada e não respondeu à pergunta ou não respondeu à, que... à questão que estava em jogo. Deixa ser claro, imagina que não foi uma boa apresentação. 
ok? Imagina que tu, naquele momento, que lá como líder, estás extremamente irritado porque não era aquilo que tu querias. Muito cuidado como tu vais fazer as perguntas. Podes sim ser duro, mas praticando a comunicação de empatia, praticando a comunicação eficaz, praticando a comunicação clara. Quando aquela pessoa sair dali depois da apresentação, a pessoa não pode sentir-se destruída. A pessoa deve sentir-se motivada para ir fazer melhor. A pessoa tem que sair daí com clareza sobre quais são os meus próximos passos, o que, que eu tenho que fazer. Vamos dar um exemplo. Imagina que alguém fez uma apresentação, a apresentação não está boa, não está com. Tu perguntas, quando, durante o processo desta apresentação, pediste ajuda de alguns outros intervenientes, porque eu sinto que estão a faltar algumas componentes. A pessoa vai te responder, ok, será que é possível nós voltarmos atrás? Porque eu sinto que, vai falando com, eu sinto que esta apresentação não tem tudo aquilo que nós pedimos, eu sinto que esta apresentação não está final, eu sinto que nós estamos a demorar muito tempo, eu preciso que tu voltes e faças A, B, C, D, E. Quando tu voltares com esta apresentação, eu quero ver A, B, C, D. A estrutura que eu espero para esta apresentação é A, B, C, D. Isso é comunicação clara. Não só isto não funciona, esta apresentação não está boa, não tem como nós trabalharmos com isso, vai fazer de novo. Tá bom, vou fazer de novo o quê? O quê que não está bom? O quê que eu tenho que trazer de volta? Como é que tu queres que eu, que eu, que eu apresente isto? Então é assim, onde tu, é assim como tu podes praticar a comunicação eficaz, de maneira que tu estás a praticar a escuta ativa, Estás a praticar a comunicação clara e estás a praticar a comunicação com empatia durante reuniões de equipe. Uau! A chegarmos ao fim deste episódio, eu gostaria de inspirar e motivar cada um de vocês. Pratiquem a comunicação eficaz todos os dias. Comunicação eficaz não é só no trabalho, no teu casamento, nas tuas amizades, com os teus trabalhadores, seja lá onde for, tu podes praticar a comunicação eficaz. Quanto mais tu praticas, mesmo fora do ambiente de trabalho, mais profissionista tu te tornas, mais eficaz tu te tornas a aplicar no âmbito de trabalho. Não diz, eu me comunico assim, eu sou assim. Não, tu não és assim. Tu podes mudar. Existem vários, vários instrumentos que tu podes usar para te comunicar de maneira eficaz. Por favor, não negligenciem o poder e a influência que tem a comunicação no nosso sucesso profissional. Eu já vi várias pessoas a perderem oportunidades por causa da sua comunicação. E por isso, eu vou deixar aqui algumas sugestões na descrição deste vídeo aqui no YouTube de livros, de vídeos, de podcasts que tu podes assistir, que podes ler, que vão te ajudar a melhorar a tua comunicação. E para todos que estão aí, se tu gostaste deste episódio e se estás a gostar do, do conteúdo que estás a encontrar neste canal, não fica só para ti. Compartilha com alguém, um amigo, um colega, alguém que tu acreditas que precisa de ouvir este conteúdo. Subscreve, comenta, porque o teu comentário é importante. Então, até o próximo episódio. Espero por vocês. Até lá. Tu podes, tu consegues e tu vais.